שלום, אנחנו במפגש נוסף בסדרה, לא רק פרשת השבוע, מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. והיום, איך לומר, אנחנו קצת בענייני טראומות ואסונות, עם אביגדור שינן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, ועם דניאלה שלו, עוצרת ומנהלת המחלקה לתוכניות תרבות והעשרה. יהיה קצת קשה, אבל מעניין. שלום דניאלה. שלום אביגדור. שלום רב, ישבתי בתוכנית הזו לאחר שתי פרשות שבהן הפקדנו את uh, ייצוגו של בית אביחי בידי הרבה פרופסור דליה מרקס, עשתה את זה בחן רב ובטעם. מכאן ואילך עד פרשת ויקרא, אני אפגוש אחד מאוצרי או אוצרות המוזיאון כדי לדבר כרגיל על הגלריה ועל הקשר לפרשת השבוע. אני רוצה להזכיר, השנה אנחנו עוסקים בדמויות. ולא תמיד נדבר על הדמות בהקשר של הפרשה המלאה שבה היא מופיעה, אלא נזכיר את הדמות ונראה איך היא מופיעה גם בהקשרים אחרים, לאו דווקא בפרשה. הפרשה שלנו השבוע היא פרשת תצווה. אח... אחרי פרשת תרומה, שבה ראינו כיצד משה מקבל את ההנחיות לבניית כלי המשכן למיניהם, באה הפרשה שלנו, שבה ניתנות ההוראות לגבי תפירת החדת בגדי הכוהנים. יש כמה וכמה בגדים לכהן הגדול, יש לו ציץ ויש לו עיפות ומעיל וחושן וכיוצא בזה, וגם לכהן הדיוט יש כמה וכמה בגדים, וכל ההוראות להכנת הבגדים מופיעים בפרשה הזו שלנו. בנוסף לכך גם הפרשה כביכול נזכרה, דבר שלא הזכירה בשבוע שעבר, בפרשה הקודמת, את ההוראות לבניית מזבח הקטורת. אני רוצה להתחיל בפסוק מהפרשה שלנו, וכך נאמר פה אל משה, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך, ואת בניו איתו מתוך בני ישראל, לך הנו לי אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, בני אהרון. הנושא שלנו יהיה על נדב ואביהו, בניו הבוגרים של אהרון. יש להם ייחוס, הם לא רק בני אהרון, גם מצד האם. אימם, כפי שנאמר בספר שמות, היא אלישבע, בת אמינדב, אחות נחשון. נחשון, בן אמינדב, הוא ראש שבט יהודה. דמות מאוד מפורסמת במסורת האגדית בפני עצמה. אימם היא אם כך אחותו של נחשון בן נדב, בתו של ראש שבט. אז תחשבו על כך שנדב אביהו יש להם גם מצד האב, אהרון והדוד משה, וגם מצד האם אלישבע ואבי נדב, ייחוס גדול מאוד, וזה לא דבר פשוט בעולם המקרא עניין של הייחוס. והנה הם כבר נזכרו לפני הפרשה שלנו, באירוע שעוד נחזור עליו, הוא מאוד משמעותי, מה אירע לאחר מתן תורה. לאחר מתן תורה מספרת התורה שמשה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל עולים על הר סיני. לא מזכירים את הבנים האחרים. משה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, הם עולים על הר סיני, והתורה אומרת בפשטות, ויראו את אלוהי ישראל. הם רואים התגלות אלוהית, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, הם אפילו רואים איזה מין תגליר, גילוי או ריקול שהוא שקשור להופעת האלוהים, ובעקבות זאת נאמר פסוק מעניין, שעוד נחזור אליו, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו. לכאורה צריך היה לפגוע בהם עונש גדול על כך שהם הביטו באלוהים, כי לא יראני אדם וחי, נאמר בכמה הקשרים, אבל במקרה הזה האלוהים ויתר, אם תרצו, לבנים ולמשה ואהרון והזקנים שהביטו באלוהי ישראל, והמשך הפסוק, או הפסוק שהחל בבאל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו, וגם זו שאלה גדולה. עולים להר סיני, הקשר מקודש ביותר, יש להם שם חגיגה, אוכלים ושותים ונהנים, עוד נראה שהמדרש מגנה אותם על כך רבות, אבל העובדה שנאמר שאל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, משמע ראויה לפגוע בהם. המסע הזה של ההסתכלות הבוטה, תוך כדי אכילה ושתייה באלוהים, עוד נחזור לעניין. בכל מקרה, נדב ואביהו צוינו כאן, עד כאן כבעלי ייחוס בלתי רגיל, וגם כאנשים שזכו להתגלות בלתי רגילה, ולא נענשו בגינה באותו עניין עצמו. לא נענשו. אבל כפי שנראה בהמשך, יש דברים אחרים, הרבה יותר טרגיים, הרבה יותר טראומטיים, שקשורים לנדב ואביהו, ובהם נעסוק אחרי שדניאלה אולי תסבירי לנו מה הגלריה שבה אנחנו יושבים. אוקיי, okay, אז אנחנו בעצם יושבים בתערוכה של אומנות עכשווית. תערוכה שנקראת הווה מתמשך ועצרה אותה אורלי רבי. התערוכה הזאת בעצם מציגה אומנים שכל אחד מהאומנים האלה הגיע ממקום אחר בעולם, מתוך איזשהו רצון לתת איזושהי תפיסה אוניברסלית של איזושהי תופעה, וכל אחד מהאומנים פה בתערוכה 
מתייחס באומנות שלו לאיזושהי טראומה, אסון, מלחמה, אירוע נוראי שקשור בחברה מסוימת, בעם, מסוימת, בעם מסוים, במשפחה שלו, בקבוצה מסוימת, שבדרך כלל יש לו איזשהו קשר איתה. עבודות לא פשוטות, הרבה מאוד התייחסויות לטראומות אנושיות שנובעות לא פעם ממאבקים או מרצון לשלוט באדם או לשלוט בטריטוריה, שזה בדרך כלל מסוג הדברים שמביאים ללא מעט אסון וכאב בעולם. ומכיוון שאנחנו מדברים באומנות, אז אנחנו מדברים בתרבו, ב, ב, במשהו שהוא חזותי, כן? ב, ב, במשהו שהוא ויזואלי, שאנחנו רואים את הדברים, וכל עבודה חושפת סיפור או שריד או משהו שמתייחס לאותה טראומה, לאותו אסון, לאותה אה, אה, מלחמה. ואחת השאלות המעניינות שהתערוכה הזאת עוסקת בהן, זה מכיוון שהתערוכה מתייחסת בעצם לתקופה היסטורית מאוד מסוימת. אנחנו נמצאים בעצם בתחילת, בראשית המאה ה-21, התערוכה בעצם עוסקת ביצירות אומנות שמתייחסות לאירועים שקרו ממלחמת עולם שנייה ואילך. כלומר, מ-40... 39 או 45 עד ימינו. כן, יותר לכיוון סוף מלחמת העולם הראשונה, או תוצאות מלחמת העולם השנייה, ו, אה, והלאה. דברים, אירועים שקרו בעולם, זאת אומרת, אם חשבנו שמלחמת העולם השנייה זה שיא השיאים של הזוועות, אז נכונו לנו עוד אה, הפתעות, אה, כן, אה, אה, כאלה ואחרות. עכשיו, יש לנו בעצם אה, אה, התייחסויות לאירועים כאלה שקורים מ, מבחינת זמן. Uh, מהתקופה הזאת ו- ועד היום, uh, אבל כל אירוע כזה, כל טראומה כזאת, לוקחת אותנו למקום אחר בעולם. זאת אומרת, אנחנו פה uh, uh, משוטטים נזוז, בעולם. משוטטים בעולם, ויש כאן איזושהי אמירה אוניברסלית. אולי נקודת המוצא היא, היא אחת של האומן שיוצא ו- ואומר משהו באמצעות ה- היצירה שלו, אבל האמירה היא אמירה אוניברסלית. אבל אני חושבת שהשאלה המעניינת היא, זה אם מדברים על אירועים של עבר, למה, למה אנחנו בעצם מדברים עליהם היום? מתי ההווה הופך לעבר? או האם בכלל קורה מצב כזה? האם מפסיקים באיזשהו שלב לדבר? מכאן השם של תערוכה, הוא לא מתמשך. זה הווה מתמשך, אז זה כאילו שהעבר בעצם לא נעלם, הוא לא מרפה, הוא נמצא, הוא נוכח בכל אחת מן העבודות בתערוכה. ו... ויש לעבר נוכחות מאוד עוצמתית בתוך ההווה. ראיתי, עברתי על כל תערכה כולה, דניאל, היא די כבדה. היא לא, לא מחזירה אותך בשמחה גדולה הביתה, אחרי שאתה רואה <laughs> עד כמה הדברים כאלה משפיעים. ועם זאת, אני אומרת, התערוכה הזאת היא גם כמו שיעור בהיסטוריה. זאת אומרת, אתה באמת עובר ו... ולומד היסטוריה של מקומות, של עמים. עצוב, אבל הלוואי שאפשר היה ללמוד מזה משהו. נכון. אז זה באמת הסיבה שהחלטנו לדבר כאן, בגלריה הזו, על הסיפור העצוב והעגום של נדב אביהו, שהוא גם סיפור טראומטי, והוא גם סיפור טראגי, אבל במישור קטן. במישור משפחתי למעשה, או של עם ישראל בתקופה היסטורית כלשהי, וזה הסיפור שנדבר עליו עכשיו, תחילה, כדי שנבין איך זה גם מתקשר ליצירות שמסביבנו. בואו נזכור את המעמד. שנה אחרי יציאת מצרים, עם ישראל מחכה לרגע הגדול של חנוכת המשכן. כמה עבודה השקיעו בחנוכת המשכן ובכלים ובבגדים, דבר נפלא, זה מסופר בספר ויקרא. והנה בחנוכת המשכן, בנוכחות כל העם כולו, ביום חגיגי ושמחה גדולה, בנוכחות דאב אביהו, אחיהם, הוריהם וכולי, מספרת לנו התורה שויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, משה ואהרון נכנסים פנימה. ויצאו ויברכו את העם בפתע וירע כבוד השם אל כל העם. זה מעמד של התגלות אלוהית, דבר בלתי רגיל לכל העם כולו, זה לא בתוך אוהל מועד רק למשה, כל העם כולו חוזה בהתגלות אלוהית, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, כלומר המזבח, האש הראשונה על המזבח מובערת מאש משמיים, וירע כל העם, כל העם רואה את הדבר, וירונו, והם שמחים שמחה בלתי רגילה, ויפלו על פניהם מתוך 
התפעמות הרגש על ההופעה האלוהית והאש, ומיד לפני שאת מספיקה, מספיקה לעכל את הדבר המדהים והנפלא הזה, ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, זה פסוק שנחזור עליו חזור ו... ועסוק בו, ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחתתו, הוא הולך לקחת המחתה, ו... וייתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה, אשר לא ציווה אותם. אש ואש. ירדה אש ממרומים, והם לוקחים אש זרה, נדבר על האש הזרה הזאת, ומקריבים ליד המזבח, לפני האלוהים, אש זרה, אשר לא ציווה אותם. והתגובה המדהימה, ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. לפני דקה קראנו ותצא אש מלפני השם בחגיגיות בלתי רגילה והמזבח מתקדש ואחרי פסוק וחצי מול האש הזרה שלהם ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. איזו טרגדיה בנוכחות ההורים, בנוכחות העם כולו ביום חנוכת המשכן. ויאמר משה לאהרון הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד. או בעברית פשוטה, זה מה שאלוהים תמיד טען. החשובים ביותר, הקרובים אליו, דרכם הוא מראה את קדושתו. זה לא חוכמה שאיזה אילן סרק, ארזים, אם ארזים נפלה שלו, זה לא אזוב קיר שהתקרב, אזוב קיר שהתקרב שם עם איזה קורבן. דווקא הארזים האלה, בהם אלוהים מראה את קדושתו, את האימה הגדולה שהקרבה אליו מעוררת, בתגובת אהרון בשתי מילים, וידום אהרון. קשה מאוד להבין את תגובה של אב שרואה לנגד עיניו את שני בניו והוא שוט, מקבל עליו את הדין בדממה מוחלטת. על האם עוד נדבר בהמשך. ואז קורא משה למישאל ואל צפן, בני קרובי משפחה, ויאמר עליהם קרבו, שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה, גוררים אותם בקוטון, אם תיקח מסופר כאן, אל מחוץ למחנה, משאירים אותם מחוץ לקודש של המחנה. והסיפור כביכול מסתיים בכאן, אבל נראה כמובן שההמשכים שלו הם רבים. אבל מה שקרה פה זה בעצם אש שהיא דבר מאוד מדהים, כי בלי אש אין חיים. בלי אש אתה לא יכול להתחמם, אתה לא יכול היה לבשל. כמובן, בתקופה הקדומה גם זה התאורה, בלילה, בלי אש אין חיים. מצד שני, אין דבר יותר הרסני ומכלה, מאשר כן, האש הוא מכלה, כמו מים. אי אפשר לחיות בלי מים. אבל כולנו יודעים על שיטפונות וצונאמי וכולי, אנחנו מכירים את הדברים עצמם. וזה מה שקרה כאן. בכלל חז"ל מדברים הרבה על אש, לשני הכיוונים. דברי, התורה זה אש. דברי תורה זה אש. תתקרב אליהם, אבל לא יותר מדי. מי שמתקרב יותר מדי אל האש, מה יקרה לו? הוא נכווה או אפילו נשרף. מי שמתרחק יותר מדי, מאבד את תחומה של האש. כלומר, האש הוא כלי דו-כיווני, דו ויש לו תפקידים שונים. אגב, עוד נקודה אחת, מעניין, לא רק במשכן, במדבר ירדה אש, אש ירדה גם במקדש שלמה כדי לחנוך את המזבח וגם בגורן כאשר דוד בונה קורבן שם בגורן ההבנה מקום שיהפוך להיות אחר כך מקומו של המקדש גם שם יורדת אש. אש יורדת תמיד כסימן אלוהי של ברכה ואילו כאן יוצאת אש והיא פשוט מכלה, מכלה את הכל. הגופות צולקו וכביכול אין, לא דתר שום דבר, שום שריד ונשאר סיפור בהיסטוריה, אין יותר שרידים. וואו, <laughs> זה באמת סיפור uh, מאוד מאוד uh, עוצמתי ומפתיע, ובאמת uh, התגובה של אהרון זה כי זה באמת נעתקות המילים ב, בדבר הזה. Uh, אגב, אם אנחנו מדברים על uh, שרידים, uh, עבודה מעניינת שמוצגת פה של אומנית uh, uh, גרמניה, אסטה גרוטינג, uh, uh, מתארת בעצם איזושה, איזשהו ניסיון כן לבדוק וכן לשמור על, ה... על אירוע היסטורי שהיה, במקרה הזה מלחמת העולם השנייה בגרמניה, מלחמה, הפצצות. מרכז ברלין, בעצם בעידן המודרני, עובר איזשהו תהליך של שיפוץ ותיקון וכל מבנה שיש בו שרידים של מלחמה ו... ו... ואלימות וירי ו... ושבר, בעצם מתקנים, משפצים, מעדנים. היית בגרמניה? היית בברלין? אני לא. אז, אז הכל כאילו הופך להיות חדש יותר, נקי יותר, משומר יותר, מתוחזק יותר. אבל מרוב, אבל בעצם כשאתה עושה את השיפוץ, אתה באופן מסוים מוחק את, ה, את מה שהיה. לדעתי זה יותר מוחק, אתה מטייח, אתה מנסה להתעלם, זה לא מחיקה, זה אפילו התעלמות. איזושהי העלמה, העלמה של, של סוג של עדות, של זיכרון שנשאר. 
ואז את הגרוטינג זה מאוד מעניין, כי אומנית גרמניה אומרת, אה, לא, צריך לחשוף את העדויות האלה, והיא יוצאת, בכלל כל האומנים בתערוכה הזאת מתאפיינים ב, בסגנון אה, אה, עבודה, או בסגנון, או בוא נאמר, אה, אה, שמקדים אפילו את העבודה שלהם, אה, הם חוקרים, הם בודקים, הם מחפשים, קצת כמו עיתונאות חוקרת כזאת, ו, ו, אה, ובדיקה, והיא מחפשת בעצם מבנים בגרמניה שעדיין נשארו עם הסימנים של, של המלחמה. וזה מה שאנחנו רואים נגד הנאים. יפה. ובעצם וה... החזית הזאת, זה... היא מצאה כמה חזיתות כאלה. את החזית הספציפית הזאת שאנחנו... שנמצאת כאן, זה מין פסאדה של מעין מאוזוליאום כזה, כן? מין מבנה קבר גדול שהיא מצאה באחד מבתי העלמין בברלין. והיא עושה פעולה טכנית מאוד מאוד מעניינת. היא לוקחת סיליקון, והיא מצפה את הפסאדה המקורית, כן? היא מצפה אותה ב- בסיליקון, נותנת לסיליקון לתפוס את הצורה ואת כל פרטי המבנה, וכשהסיליקון מתייבש, היא מקלפת אותו מעל המבנה. עכשיו, קורים שני דברים מעניינים. האחד זה שהסיליקון... כמו שהוא לוקח את הצורה של הפסאדה, שאפרופו אנחנו דיברנו על המשכן וזה, זה מזכיר אפילו איזה חזית של מקדש, <אח> כן? <אח> אז היא גם לוקחת את הצורה של הפסאדה והסימנים של כדורים שנורו שם, כן? של כדורים. בגלל שהסיליקון נכנס בהם, אז הכדורים שעשו חורים בחזית, <אח> עכשיו הם בולטים, בדיוק. אז יש הרבה בליטות, שהן ככה כמו מין צלקות על ה... אבל הפסאדה הזאת, החזית הזאת, היא לקחה איתה גם, בפעולת הסיליקון, גם את הלכלוך, וגם את האבק, וגם את הלחות, ואת התחה, ואת כל מה שהצטבר על הקיר הזה במהלך השנים. זה כמו באמת לקחת, לתעד גם את הרבדים של הזמן שחלף, וגם את אותו אירוע היסטורי של המלחמה עם הסימנים של ה... יש לי שאלה של, שאלה של ידיעות. לא יותר פשוט פשוט לעקור את הפסאדה ולהציג אותה כמו שהיא, בלי לעשות את כל התהליך הזה. <laughs> אני ברצינות שואל, <laughs> מה... <laughs> אני חושבת שיש גם משמעות לשמירת הפסאדה הזאת במקום שבו, במקום הטבעי שלה, במקום שבו היא נמצאת. וגם זה משהו ששייך לברלין, לנוף המקומי, לאותו בית קברות שבו זה נמצא. היא כאומנית לא יכולה לקחת את זה, כן, את ה... את ה... אז היא משתמשת בזה ועושה מזה העתק. אבל פה באמת זו דוגמה, אפרופו ההערה שציינת קודם, שיש לנו שריד חומרי אמיתי שמספר לנו את הסיפור של האסון שהיה או של המלחמה שהייתה. זה נכון. אז זה סיפור נדב אביהו, אין לנו שריד חומרי כמובן, אבל יש לנו שרידים ספרותיים, ואני רוצה לדבר על השרידים הספרותיים. קודם כל, סיפור מותם נזכר כפי שראינו פעם אחת. באריכות, ועוד כמה פעמים התורה מקפידה לומר שהם מתו בהקריבם עזרה. זה כנראה הציק מאוד מאוד לבעלי התורה, העובדה היא של הקרבת האש הזרה, ועוד נראה מהי אותה עזרה. מכל מקום, חכמינו זכרם לברכה במדרשים עסקו הרבה מאוד בסיפור הטראומטי הזה. בסופו של דבר, חכמים שונים, בהקשרים שונים, בפני קהלים שונים, בזמנים שונים, הגיעו לרשימה של לא פחות ולא יותר מ-12 חטאים שונים שבגינם הגיע להם למות. כלומר, כנראה לא הסתפקו במה שהתורה אומרת, והם מצאו 12, זה ודאי מספר עגול, רוצה לומר, הרבה מאוד חטאים שבגינם השניים האלה מתו, שישה חטאים שאפשר להגדיר אותם כריטואלים. כלומר, חטא של כהנים. על כהנים יש כל מיני מגבלות, וכאשר הכהנים לא ממלאים את חובתם, הם יכולים להסתכן במוות. ויש שישה חטאים שהם חברתיים, שהם עוברי לכל תקופה ותקופה, הם לא, תקופ... לא שייכים אך ורק לכהנים במשכן שכבר איננו. אני רוצה לדבר תחילה על החטאים הריטואליים, כי הם פחות מעניינים, הם פחות רלוונטיים. אין היום משכן, אין היום מקדש, אין היום עבודת כהנים, כל השאלה, אבל בכל זאת עומד מאחורי זה איזה רצון להסביר שלא רק עניין האש שהקריבו, אלא היה פה שורה ארוכה מאוד של מעשים שכהן לא יעשה, ולכן ממש... אירוע כל כך מפתיע ודרמטי שחייבים למצוא לו צידוק. בייחוד בהקשר הדתי, עוד לא, את המילה דת עוד לא הזכרנו. כל היצירות שישנן כאן, נדמה לי, הן לא מדברות בהקשר דתי. לא בשפה דתית, לא בהקשר דתי, ואני לא יודע אם אפילו אם האלוהים ממלא איזה תפקיד בתוך המין. לשמיים יש פה איזה... הסיפור הזה כמובן הוא סיפור דתי, הוא מופיע בתורה. 
הוא עוסק בדמויות מקראיות מקודשות, ולכן העניין הדתי בולט על פי עקרון של שכר ועונש. אם הם נענשו בעת זרה, סימן משמע, שהיא, שהם עשו משהו. יש מה. חטא גדול שהם אה, חטאו בו. ומה הם שישה חטאים? מפרקים פה את המעשה לכמה חטאים. קודם כל, עצם ההתקרבות. גם אם לא היו מקריבים עת זרה, עצם העובדה שאדם מתקרב לקודש, איך אמרנו? בקרובה יקדש. זה מסוכן, הקודש הוא מסוכן. וכל קרבה אל הקודש יכולה להיות לאדם בחייו. נקודה שנייה, לא רק ההתקרבות, אלא הקורבן. זה קורבן שלא נתבקשו, וקורבן שלא נתבקשו הוא חטא, כי יש רשימה מדויקת מאוד של קורבנות בתורה, אני אראה את זה בספר ויקרא, הם הקריבו קורבן שלא נדרשו. כך שגם ההתקרבות, וגם ההקרבה, וגם האש הזרה. ועוד נראה יותר מאוחר מה זו אש זרה. בשלב הזה אש זרה זה אש חילונית. לקחו מהמטבח גפרור, הדליקו אש ובאו איתו. בניגוד לאש המקודשת שנמצאת על המזבח. וחוץ מזה גם מאשימים אותם שהיו שיכורים, שתויי יין. מותר לכהן לשתות יין, אל תבעל לי, אבל אסור לכהן שותה יין להיכנס למש... למשכן. מניין למדו את זה חז"ל, מיד אחרי סיפור מות נדב אביהו, באה הוראה לאהרון בניו לא לשתות יין שהם עובדים בקודש. אז חז"ל יוצרים קשר בין שני הדברים וקובעים שהיו שתויי יין. נקודה שנייה, לא לבשו את כל הבגדים. שהם אמורים ללבוש. יש קרדרובה מדויקת מאוד לכהן, חגורה ומכנסיים וכולי, והם זלזלו בפרוצדורה הזאת של ביגוד ולא לבשו את הגבולים בנכונים. ודבר אחרון, הם לא רחצו ידיים ורגליים כשנכנסו פנימה, והכהן חייב לחוץ ידיו ורגליו. כלומר, המדרשים השונים, חכמים שונים, תולים להם את כל מה שאפשר לתלות בכהן שצורח. נטילת ידיים, בגדים, קרבה, קריבה, אבל זה מה שנראה לי. קצת פחות מעניין בהקשרים שלנו של טראומות ושל טרגדיות. אני רק רוצה להזכיר עוד דבר אחד, נראה לי מאוד מאוד חשוב. הזכרנו את אלוהים, גם אלוהים לא מבין מה קורה כאן. גם הוא עומד לפי המדרש של חז"ל כמובן, בתורה הוא לא נזכר בהקשר הזה, עומד מול זה ולא מבין. אני קורא למדרש, קטע מדרש מאוד מעניין, מתוך מדרש ויקרא רבה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא היו בניו של אהרון דומים למטהו? האם מטה אהרון בניו הם לא, הם אינם דומים זה לזה? מטה אהרון, סיפור ידוע, נכנס יבש ויצא לח. הייתה תחרות בין כל השבטים, כל מטה, כל שבט הכניס מטה פנימה, ומטה אהרון פרח. כלומר, המטה של אהרון היבש יצא פורח, ובני אהרון פורחים וחיים נשרפו ויצאו יבשים. ואז הוא אומר עוד דבר יותר מדהים, טיטוס הרשע בחורבן המקדש. נכנס לבית קודש הקודשים. חרבו שלופה בידו, וחילול הקודש עם חרב. גדד או גידד את הפרוכת, קרע את הפרוכת. ולפי מסורת אחרת, שם ספר תורה על המזבח ובעל עליו איזה זונה. עשה כל מה שאפשר כדי לחלל את הקודש, ויצאה חרבו לאדם, אפילו אחר שהוא דקר בפרוכת, לאדם, ויצא בשלום. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מבין. ובני אהרון נכנסו בתוך מטרה טובה אחרי הכל, והם נשרפו. מה שעורר כמובן כל מיני שאלות תיאולוגיות שעוד נגיע אליהן על העניין הזה. בכל מקרה דבר אחד ברור, דיברנו על עדות, זה מאוד חשוב בעדות. משה, אהרון, עמם, נדבר עליה בהמשך. הקדוש ברוך הוא, כולם רואים את הדבר עצמם, יש עדים למעשה, הוא לא נעשה במסתור. אני מתאר לעצמי שהעדות זה בעצם מה שמניע את האומן, מה שאני טועה. קודם כל, באמת כל אחד מהאומנים פה, בצורה כזו או אחרת, משמש כעד, רק שהסוגים של העדות הם שונים. למשל, אם אני אתייחס לאומן היווני ולאסיס קניאריס שנמצא פה, הוא אמנם כבר הלך לעולמו, האומן, אבל ב-1980 הוא יוצר את הפסל הזה של הדמות אדם, שבמבט ראשון נראה כאילו הוא עומד יציב, ועומד, כן, עומד איתן, יציב, מ- זה. אבל רציתי להגיד, מתבונן קדימה, אבל אז אתה מגלה שא' אין לו ראש. וגם אין לו אה, אה, כפות ידיים. ובעצם יש לנו פה, קניאריס, האומן, מדבר בעצם בש, לא רק בשם עצמו כיווני, אבל מדבר גם בכלל בשם העם היווני, בשם האנשים היוונים, כאילו בשם עצמו ובשם עמו. ומבקש לדבר על המצב העגום של יוון. שמיד אחרי מלחמת העולם השנייה כבר הייתה שם מלחמת אזרחים עוד חמש שנים, ואחר כך הייתה שם הפיכה צבאית, וגם כשנפטרו כבר מהמשטר הצבאי ב-1974, אז, אז עדיין יוון לא התאוששה. מדינה שבעצם לא מתאוששת ולא מצליחה להרים את עצמה 
ושוב, התחושה של חוסר אונים מאוד מאוד חזק. עכשיו, זה קצת פרדוקסלי לדבר על, על דמות שנראית כמו עד ראייה, כשאין לו ראש, אין לו ראש. ועל העניין הזה של הרצון לשנות ו, ולקוות שביוון יהיו ימים טובים יותר, ושהעם יהיה במצב טוב יותר, ושלאזרחים יהיה קל יותר ונוח יותר, ולא את כל ההצהרות האלה. ואין כפות ידיים, זאת אומרת זה גם איזשהו חוסר אונים או חוסר יכולת או שאתה לא מבין מה קורה לך או שאתה לא יכול לעשות כלום עם המצב. הדמות הזאת אגב זה נורא מעניין כי היא בעצם, אנחנו רואים פה דמות אחת, אבל היא בעצם חלק מקבוצה. בעצ... ולאסיס קניאריס עשה קבוצה של אנשים כאלה שאנחנו פה רואים אחד. הידיעה הזאת שזה קבוצה כל הזמן גרמה לי לחשוב שהעבודה הזאת, שהיצירה הזאת נורא מזכירה את הטרגדיה היוונית. כי בעצם בטרגדיה, המקהלה בטרגדיה היוונית, המקלה. המקלה בטרגדיה היוונית, הרי זו קבוצה של אנשים שעומדת הרבה פעמים בצד, מחוץ לבמה, הם לא מעור, מעורבים. לא, הם, באמת... אבל הם, הם מעריכים את מה שקורה לנגד עיניהם. יפה, אז הם לא מעורבים פיזית בתוך העלילה, העלילה בתוך הסיפור של הטרגדיה, הם משקיפים על ה... על המתרחש מבחוץ, אבל המקהלה הרבה פעמים זה הקול של התבונה, זה הקול של החוכמה, וגם זה העמדה של דת הקהל, זה העמדה של הציבור שמיוצגת על ידי המקהלה, אז זה כמו דמות מתוך המקהלה של הטרגדיה היוונית, אבל במקרה שלנו, ואולי זה יחזיר אותנו באמת שוב באיזה... ככה הלוך ושוב בנושא העדות שהוא מאוד מאוד חזק, אבל באמת עד, מישהו שהוא עד למצב שהוא טראומטי, שהוא אה, אה, אסון, אבל במקרה הזה גם קצת אה, משותק ו, ו, וחסר אונים. אז בואו נשמע אולי מה... אבל לפני זה, כן, שתי יצירות כן. שראינו, גם זאת מגרמניה וגם מיוון, הן מאוד אוניברסליות למעשה. את הפסל אפשר היה להביא בכל מקום שאדם רוצה לדאון על כך שההנהגה איננה, ואפילו אין ראש, ואין מה לעשות. זאת אומרת, זה לא הופך את זה דווקא לפסל ששייך דווקא לתרבות היוונית, אפשר להציב אותו בכל מקום כל... שהמחאה היא אותה מחאה. קודם כל, כל זה נכון. אני אומרת, המעניין הוא נקודת המוצא שבמקרה הזה של ולאסיס קניאריס, האומן היווני, זה שהוא הביא את הכאב שלו, את הכאב שלו, את הכאב שלו כ- כיווני, את הכאב של העם שלו ואת המצב ב- ביוון ש- שלא השתפר ולא השתנה ולא... אבל כן, אבל כוחה של עבודת אומנות טובה זה שהיא באה ממקום פרטי אישי, אבל היא אחר כך יכולה להיות במשמעות אוניברסלית וכלל עולמית, בהחלט. זה, קרה, זה מה שקרה לסיפור על נדב אביהו, שהתחילו לתת לו הסברים. חברתיים שהם טובים לכל זמן ובכל מקום. על עוד שאלה לגבי הדמות הזאת, הצבעים משמעותיים, אשר בחולצה, המכסיים, זה לא, משמעותי. לא, בגדים, אגב, הבגדים הם בגדים רגילים, פשוטים, יומיומיים. איש, איש מן השורה. כן, איש, ממש איש מן השורה, בהחלט. זה פסל עצוב, למען האמת. כן. את ארוחה עצובה כבר אמרנו. <laughs> אז אם מדברים על עדים, אז נכון שהאלוהים עד כמובן, כי הם לא יכול לארץ כבודו, והוא תמיד רואה כל דבר. משה, אהרון שם, האלוהים כמובן שם, כל העם, מה עם האם? יש גם אם בסיפור הזה, אם הבנים במקרה הזה, אישה ששכלה שניים מבניה בבת אחת לנגד עיניה ביום שמחה. זו טראומה בלתי רגילה, והמדרש ער, ער לעובדה המצערת הזאת, הוא מקדיש מקום גם לאלישבע, שכבר הזכרנו אותה. עימם של השניים. וזה בקטע מאוד מרתק לדעתי במדרש ויקרא הרבה, מדרש ארץ ישראלי מהמאה החמישית, שבו תחילה פונה האלוהים ואומר לרשעים בלשון הזאת. רשעים, צדיקים לא סמכו בעולמי, ואתם מבקשים לשמוח בעולמי? אתם רוצים שכל החיים תהיה חגיגה אחת רצופה, בלי נפילות, בלי מכשולים, והדוגמה הגדולה שלו זה אדם אברהם. אברהם נולד לו בן בגיל מאה. ומאה שנים מתייסר, אדם זקן, אישה עקרה, זכה לבן. והנה מיד לאחר מכן, מה נאמר לו? קח בנך את יחידך אשר אהבת, ועלהו לעולה, הוא הולך להר המוריה שלושה ימי הליכה כדי לשחוט את בנו. והמדרש מקפיד שעולה שלושה ימים, וביום השלישי שהוא הגיע להר נטל את יצחק בנו, ושם אותו על המזבח, וסידר עצים, וערך את המערכה, ונטל סכין לשוחתו, ולולא מלאך שאמר לו, אל תשלח ידך, כבר היה שחוט. 
כלומר, מהשמחה האדירה של הבן לנפילה האדירה של צורך השחיטה, לעלייה הנפלאה של הבן הזה שניצל. הוא חוזר הביתה, מה מספרת התורה? שרה מתה. הוא בא לפקוד, לפקוד לשרה, לבכות את שרה ולפקוד את שרה. מין כזאת עלייה וירידה, טלטלה, וזה מה שאומר אלוהים לרשעים, זה המצב בעולם, יש ירידות ויש עליות, זה חלק מובנה בדנ"א העולמי. ואז מביא דוגמה, דוגמאות אחרות, על אנשים אחרים, עם ישראל לא שמח בעולמו, כולנו יודעים עד כמה יש לנו טראומות גדולות בהיסטוריה, ואפילו האלוהים, הוא אומר, לא שמח בעולמו, ואז עובר לאלישבע. אלישבע ראתה חמש כתרים ביום אחד. הוא אומר חמש כתרים, הייתי אומר יום חמישה כתרים. חמש הצלחות. מה יש לאישה בתקופת התנ״ך וחז"ל? הישגים של המשפחה שלה. מה היא ראתה ביום אחד? ראתה את יבמה, הגיד שלה משה, מלך. אחיה, נשיא שבט יהודה. בעלה, כהן גדול. שני בניה, סגני כהונה. חמש שמחות ביום אחד. כיוון שנכנסו בניה להקריב, יצאו שרופים, ונהפכה שמחתה לאבל, חרב עליה עולמה. אני חושב, על אהרון נאמר, וידום אהרון. על אלישבע אני לא יודע איך היא הגיבה. אני מצייר לעצמי שהיא לא קיבלה את הגזר הדין הזה באיזה מין שתיקה. ובוודאי היו פה ביטויים קשים מאוד של אבל וייסורים, אינני יודע. אבל המעניין הוא שהמדרש לא מוכן לוותר על אלישבע, על האם כעדה לאירוע הזה, ותמיד כשאני קורא את זה ליבי נכמר על אישה כזאת, שפשוט עולמה הפרטי הקטן, המשפחתי. זה לא טרגדיה. ברגע יש... אחד. ברגע אחד, הכל חרב. כמו ודאי חלק מהיצירות כאן, תמיד בתודעתי או התאומים, שברגע אחד... אני חושב שזה היה דבר, ה... כולנו ראינו את הטראומה, הטרגדיה של רגע אחד, אבל יש לזה גם יצירות אחרות שהן מעידות על כך. כן. אז באמת, כמו בשאלה הזאת על איפה היה אהרון ואיפה הייתה אלישבע, אז באמת השאלה כאן, איפה האומן ממוקם ביחס לטראומה. אז באמת, קודם ראינו אומן שמדבר על... מייצג את העם שלו, את כל היווני. האנשים היוונים, כן. אבל uh, אני רוצה להתייחס כאן לשתי עבודות מאוד מעניינות, שאחת מציגה עדות uh, ישירה מאוד, שאולי יותר קרובה uh, לסיפור uh, uh, המקראי, ועדות משנית. היצירה הראשונה שייכת uh, uh, לאומן בשם פטריט הלילאי, uh, שהעבודה שלו, שהיא בעצם uh, uh, שטיח, שתכף uh, אני אתייחס אליו, Uh, מתייחסת לאירוע uh, אישי שהוא חווה כילד uh, בשנות התשעים בקוסובו, בין תשעים ושש לתשעים ותשע, יש את המלחמה העקובה מדם בקוסובו, והמשפחה נאלצת, uh, הבית נהרס עד היסוד, והמשפחה נאלצת לנטוש את הבית, והם uh, בורחים ועוברים לאיטליה כפליטים וחיים שם. ו... כל השנים, וגם בעבודה הזאת של השטיח, הוא מדבר על, על העניין של הגעגוע לבית שהיה ואיננו עוד, למולדת ש, ש, שבעצם השתנתה ושינתה את פניה. סוג של עולם ש, שחרב, וזה נורא מעניין, כי השטיח הוא שטיח בצבע בז, חלק, אין עליו שום דגמים ושום סימנים. כאילו מישהו מחק. את, ה, את הזהות שלך, כי ברגע שלקחו ממך את הבית ואת המולדת ואת ה, את כל מה שהכרת ואתה חי כפליט ובמדינה זרה, לא נשאר לך כלום. אבל בקצה השטיח יש כמה סימנים של רגלי תרנגולת, שזה משהו שקשור באמת בזיכרון ילדות, של חצר, של בית, שבה הסתובבו תרנגולות, שזה משהו נורא... ביתי, אבל גם תרנגולת זה גם סוג של עוף שלא כל כך יכול להגביה עוף, ו- והוא שייך למקום, והם בעצם נתלשו מן המקום, וככה העקבות של התרנגול על השטיח, לא ברור מאיפה הן מגיעות, לא ברור לאן הן הולכות, זה קצת איזו תחושה של אובדן, אובדן תרתי משמע, גם אובדן של... של בית ומקום, אבל גם אובדן של, של דרך. בכל אופן, השטיח הזה, שאגב, אמו של האומן הרגה אותו, הוא ביקש, זה שטיח מסורתי כזה, שהיא, שהיא הרגה. זה למשל עוד סוג 
של שריד, של חפץ, כן, שמבקש להיאחז בזיכרון. שההיאחזות הזאת בזיכרון אומרת לזכור את הבית הזה, לזכור את המקום, לזכור את ה... מאיפה באת. אני חושב, מותר רגע להזכיר פה, יש לי אחסות שעת של התרנגולת, בדרך כלל, אולי משירי ילדים, היא בדרך כלל מגניה, מגינה, יושבת על האפרוחים, יושבת על הביצים, איזה מין כזאת אם גדולה ששומרת על צאצאיה, והנה כאן, גם היא הלכה, כלומר, זה עוד מחריף לדעתי את האלמנט הזה של העובדה. נכון, וגם העקבות שלה על השטיח, זה כמו עקבות בחול כזה, שכאילו, הנה עוד רגע... תבוא איזה רוח קלה, איזה משהו, והעקבות האלה יטשטשו וייעלמו כלא היה. זאת אומרת, יש כאן איזה רצון מאוד מאוד חזק להיאחז בזיכרון. אז פה זה באמת דוגמה לעדות ישירה של מישהו שבאמת חווה אירוע אה, אה, היסטורי קשה. דוגמה של עדות משנית, אבל לא פחות עוצמתית. לדעתי יותר עם השאלה הזאת. אה, שייכת לאומנית קולומביאנית, דוריס סלסדו. בכלל, קולומביה הזאת, זה צרה אחרת. שם יש מלחמת אזרחים שהתחילה בשנות ה-60, ו... לא נגמרת. אז פשוט, הסמים, גם פשוט, סמים וכולי? זה מצד אחד הממשלה בקולומביה, ומהצד השני מיליציות צבאיות וקרטלים של סמים, וארגוני פשע וארגוני גרילה, ובאמת כוחות אופל שחברו זה לזה, ויש ביניהם כל הזמן מאבקי כוחות. והרי אנחנו יודעים, מי שמשלם בסופו של דבר את המחיר זה דווקא האנשים הפשוטים. ודורי סלסדו, עושה, שוב, כמו שדיברנו קודם, עושה אה, כמעט כמו עבודת אה, מחקר. היא הולכת, היא נוסעת ב, ב, בכפרים האלה בקולומביה, ופוגשת את המשפחות שאיבדו את יקיריהם. עכשיו, האובדן של היקירים מאוד דומה לאובדן של אלישבע במובן של הפתאומיות, של ההפתעה. אנשים יוצאים בבוקר, הולכים לעבודה, הולכים אה, אה, לשדה, הולכים, ופשוט נעלמים, ולא חוזרים הביתה. כן, אבל זה לא רק בקולומביה, זה גם קרה בארגנטינה, אה, זה כן. גם קורה בחמש שנים. בהחלט. אני, אני אומרת, דורי סלסדו מתייחסת כמובן ל, למקום שממנו היא באה, ל, ל, לקולומביה. והיא הולכת לכפרים האלה, והיא פוגשת את המשפחות שאיבדו את היקרים להם מכל, ומדברת איתם, ודולה מהם פרטים, ועל התחושות, ועל הזיכרון. ויוצרת פה עבודה מרגשת ועוצמתית בצורה בלתי רגילה. לוקחת נעליים של נשים ש... שנעלמו. שוב, את ההיעלמות הזאת של יום בהיר אחד, פוף, וכבר אין. ולפעמים נעל בודדת, לפעמים זוג נעליים, והיא טומנת אותם בתוך גומחות בקיר, ומכסה את הגומחות האלה במין... Eh, כמו אור כזה, כמו שעווה, eh, חצי שקוף כזה, ותופרת את זה בחוט מנתחים. מין איזה משהו כל כך מכמיר לב, שמצד אחד איזה ניסיון לתקן איזה, איזה, איזה עוול שהוא בלתי ניתן לתיקון, כן? ו, eh, או מצד שני זה גם קצת צלקת ו, וכתם. עכשיו, תמיד נשאלת השאלה, eh, מה יותר eh, eh, גרוע? האם... Eh, eh, הרג או, או, או מוות אה, ממושך, איטי, אה, בתהליך, או, אה, <coughs> סליחה, או היעלמות אה, בבת אחת. וכאן יש דיבור על הקושי הזה של ההיעלמות הפתאומית. הם מחזיקים חלל ריק כל הזמן. עכשיו, קודם כל זה משאיר געגוע, וגם אין, אין קבר, אין אה, מקום, אין, וכל הזמן בתת מודע יש את העניין, אולי, אולי פתאום... היא או הוא יחזרו. אולי פתאום יקרה איזה נס ו- ו- והם uh, uh, ישובו. עכשיו, זה נורא... Uh, עוד נקודה אחת שהיא אולי מעניינת בהקשר של העבודה הזאת, של הנעליים של דורי סלסדו, זה שהם ניצבים בגומחות על אותו הקיר, שמהצד השני שלו אנחנו ראינו את העבודה של הפסאדה, של, uh, uh, עם הכדורים מהמלחמה. אז כאילו פסאדה של מאוזוליאום, כן, של מין איזה אתר קבורה, ומהצד השני אנדרטה שמבקשת להנציח אה, זיכרון מאותם נשים שנעלמו באמצעות חפץ, כן, ששייך אליהם הנעליים. אני יודע, דניאל, למה דווקא נעליים, ולא למשל סיכת ראש או כובע או כל דבר אחר. נעל זה ריקנות קודם כל. אתה רואה את הנעל ואתה רואה בתוכה גם את הרגל שאיננה. את ההיעדר. את ההיעדר. 
ושתיים, נעל משאירה תביעת קרקע, על הקרקע הנעל משאירה משהו, בניגוד לטבעת או כובע או כל דבר אחר. כך שדווקא בחירה בנעליים זה מחמיר לב כמו שאת הרבה יותר מאשר בגד אחר. אבל אולי רק הערה אחת, זה נורא מעניין אם ציינתי את העניין ש... של ה... הנעליים כמו אנדרטה מהצד השני של הפסדה של המאוזוליאום, הנעליים האלה מוצבות בסמוך לשטיח. אז יש לנו שטיח עם העקבות של התרנגולת, וכאן הנעליים. אנחנו עושים, מדר... אנחנו עושים מדרש, על מד... כן. מדרש משלנו. <laughs> בכל מקרה, <מדרש, laughs> אני, <laughs> אני <laughs> חייב... על מעשה האוצרות ה... אני חייב, דניאל, אני חייב, נראה לי שלא בטוח שזה נכון, ואני חייב להגיד משהו על נעליים. כי הדבר הזה נוגע בנימי נפשי עד לעומק, ואני חייב להזכיר את העניין הזה של... כי מה דיברנו על נעליים, אז במחילה ממך ומהצופים בנו, אני לא יכול שלא להזכיר אירוע שהיה במשפחה שלנו, טראומטי מאוד, לפני כפחות משנתיים, כאשר, אגב, ניקוי נעל של ילד שעמדה בתצוגת הקבע של מוזיאון אושוויץ, תוך כדי ניקויה התגלה שבתוכה, לא שמו לב, רשום שם של ילד, עמוס שטיינברג, עם תאריך הטרנספורט שבה הוא הגיע ל... לאושוויץ. מסתבר שאבי זכרו לברכה, לפני שנסע את אמי, גם היא זכרה לברכה, היה נשוי לאישה קודמת, והיה להם בן בשם עמוס, שם משפחה היה שטיינברג. ואנחנו ביררנו את העניינים, ואנחנו גילינו שזה אכן התאריך הנכון שבו הוא הובא יחד עם אמו מטרזינשטאט אל, אל, אל אושוויץ, ובמקרה, נעלה לזאת. זה עשה קצת רעש בעולם היהודי, רוב עיתוני העולם היהודי עסקו בנקודה, כי זה עדות... של ממש, זה לא סתם נעל אנונימי, זה אדם שאתה, יש לי כבר תמונות שלו, ויש לי סיפורים של המשפחה עליו, פתאום הוא קם לחיים דווקא מתוך הנעל. זה אימו רשמה את השם? אימו רשמה, כנראה רשמה... פחדה שאיכשהו התנתק ממנה ברכבת בדרך לאושוויץ, מסכנים לא ידעו לאן הם הולכים, אז רשמה בתוך הנעל את השם שלו ומספר הטרנספורט. בעקבות זאת, חיפשו שם באושוויץ, עשו גם את המזוודה שאבא שלי הגיע איתה לאושוויץ. עם השם שלו עליה, גם המזוודה בתאריך הגעה, וגם מזוודה ריקה, זה בעצם כמו נעל ריקה. תמיד שואל את עצמך, <coughs> מה היה בתוך המזוודה? מה שם האדם בתוך המזוודה שהוא התכוון לצאת? עד היום אני חושב, יעמוד בתצוגת הקבע של אושוויץ, נעל ומזוודה, שבמקרה שלי זה אפילו עניין מאוד מאוד אישי, וגם אם לא כך, זה עניין של הסבל הגדול של נושא השואה, שמשום מה נפקד מקומו בתערוכה הזאת כאן. ו... גם העניין הישראלי לא נראה לי מאוד מאוד אה, בולט כאן. אולי יש אומנים ישראלים, ואני לא רואה פה את ההד. אני מניח שזה מכוון, היעדר השואה אני חושבת, כן, אני חושבת שאתה צודק. יש פה באמת אה, אה, אומנים ישראלים, אבל זה באמת עבודות אה, אה, טיפה יותר אולי מאופקות, מינוריות, ביחס לעבודות שדיברנו עליהן עכשיו. הם יותר מתייחסים לקונפליקט אה, אה, העכשווי, ולא, וגם משתמשים בחומרים שכבר... קיימים, אבל קצת אה, אה, יוצרים איזושהי הרחקה, אה, הקורבן הוא האחר, זה באמת משהו טיפה אה, שונה פה בקונספט של התערוכה. ו, 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 ויצירת אומנות שמתייחסת לשואה, אני חושבת שבאופן מכוון אין את זה. אה, אני חושבת שהכוון, שהיה כאן איזשהו רצון להגיד טראומה היא טראומה היא טראומה, ואין לאף עם מונופול על אסון או על טראומה או על מלחמה או על אובדן. וכדי שהתערוכה לא תלך למקום של עוד פעם שואת יהודי אירופה, וזה היה איזשהו רצון כן לתת איזשהו משהו שהוא אוניברסלי ומציג שואות, כן, של עמים אחרים, ובכל זאת. יש עבודה של קריסטיאן בולטנסקי, שכן מתייחסת לשואה, אבל היא לא נמצאת ממש בתוך התערוכה. אז אפשר להגיד בחוץ. אלא היא נמצאת על... בדיוק, היא נמצאת על הקיר במוזיאון בחוץ, על הקיר החיצוני, שאני דווקא חושבת שזו עבודה שהיא מאוד מרשימה, על הקיר בחוץ, זה בעצם כרזות מודפסות, שרואים בהן חלקי פנים, בעיקר את החלק של העיניים, כן? של ה... אם דיברנו כבר על עדות, ואם דיברנו על ראייה, כן? אפרופו האיש בלי הראש, אז חלקי פנים של קורבנות שגורשו למחנות המוות, והקורבנות האלה זה משהו שנלקח מתוך סרט טלוויזיה תיעודי, כמובן על השואה, בתקופת מלחמת העולם השנייה. אז הזהות של הדמויות האלה היא לא לגמרי ברורה, אבל מה היה הגורל שלהם? ברור לגמרי. אז זה באמת... ומה פה אני רואה מולי פה את הגופה, מעין גופה על הרצפה שרועה, שחורה, גם כן מאוד מבהילה. 
טוב, זה, אם כבר נדדנו, אז זזנו בעולם, גרמניה, יוון, היינו בקוסובו, בקולומביה, הגיע זמן רואנדה, <laughs> שזה באמת אסון גדול. אבל פה יש דבר מעניין שלא היה לנו קודם. בדרך כלל, האומן, מקורו הוא בסיפור ש, שהוא מתאר. במקרה הזה, יש לנו אומנית גרמניה, פלומה ורגה וייס, שהיא בעצם יצרה את הדמות של האיש השוכב שוכב, גם חתוך וגם שרוף, שהוא בעצם מתייחס לרואנדה. קודם כל, רואנדה, רצח עם ב-1994, כן, שני, שני כוחות, ההוטו והטוטסי, כן. ו- כן, ב- באמת רצח עם קשה מאוד. והדמות הזאת, היא נעשתה אה, על אדם אמיתי, אה, טינדי אגבה, שהוא, אה, הסיפור שלו הוא גם זה, הוא רואנדי, שנולד שם, ובגיל 12 הוא נחטף על ידי אנשי אה, אה, מיליציה חמושים, כמו שקרה להרבה מאוד ילדים צעירים באותה עת, והם אה, 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 כולאים אותו במחנה אימונים אה, לילדים חיילים. ובקונגו, ושלוש שנים הילד הזה פשוט מאלצים אותו להשתתף במעשה רצח בזוועה נוראים, והוא חי במציאות של פחד מטורף, אכזריות, הישרדות. ואולי כאן יש לנו איזו התחלה של משהו בכל זאת קצת אופטימי למפגש שלנו. כיוון שה... שמר אגבה הזה, שזאת הייתה הילדות שלו, הוא היום חי בבריטניה, הוא עורך דין והוא פעיל זכויות אדם. אבל זה לא רק זה, חלק משמח, כשהוא היה בן 16, הוא אומץ על ידי השחקנית אמה תומפסון. לפחות זה לא יותר. כן? אבל יש קצת נחמה באיזשהו כן. מקום. כן, בחירה טובה. בשביל. ויש המון סרטים, בעיקר כאלה שמדברים על מאמץ ותרומות למען פליטים ולמען ניצולים של כל מיני אירועים טראגיים כאלה, ושם באמת רואים אותו עם אמה תומפסון והיא אימצה אותו והוא חלק בלתי נפרד מהמשפחה שלה. ו... כן, מעט נחמה מקרה, בתוך הזוועה. בכל מקרה, אני חייב לך תשובה לעניין אחד, על איך הזוועה. אה, רגע, אז אולי אני רק אקשור את זה שזה, שהאומנית... עשתה את היציקה על, ה, על, ה, על האיש, כן, האמיתי, כן, הרואנדי, בגבס, ואחר כך אה, אה, תרגמה אה, חת, את החתיכות, כן, את החתוך, עשתה בי חתיכות של אה, עץ, ואחר כך היא אה, שרפה את העץ. עכשיו, זה נכון שהיא רצתה לפחם את העץ, גם כדי ש, שזה יהיה שחור, כי מדובר בשחורי אור ב, אבל גם... ברואנדה, אבל אי אפשר, אפשר שלא לראות את העניין של השרפה, וגם להרגיש את התחושה של האובדן והכיליון מהשרפה. אם התחלנו באש, אני רוצה לקראת סיום שוב לחזור לאש. אני זוכר שאחד מהחטאים, או למעשה מה שהתורה אומרת, הם הקריבו אש זרה. אז מה היא אותה אש זרה? לכאורה מדבר באמת באיזה מין אש שהודלקה על ידי גפור במטבח, כמו שאומרים חכמינו, אבל לא. כאשר חז"ל מדברים על חטאים לא ריטואליים, כי הזכרנו חטאים ריטואליים, מדברים על חטאים לא ריטואליים, חטאים שרלוונטיים לכל אדם, בכל זמן, בכל מקום, הם מדברים על חטאים של היבריס, של גאווה בלתי מבוקרת, של ביטחון עצמי, ומוצאת בהם בכל... היחסים הבין אישיים שבין אדם לאחרים את הביטוי הזה, זה בינם לבין עצמם, בין אדם לבין אביהו, ביניהם לבין הוריהם, ביניהם לבין המורה שלהם, ביניהם לבין נשותיהם, ביניהם לבין ילדיהם, וביניהם לבין השכינה. אין יותר יחסים בין אישיים מאשר אדם מול בת זוגו, במקרה זה בן או בת זוגו, הוריו וכולי וכולי. <coughs> ובכל הדברים האלה הם מוצאים את חטא הגאווה. אראה לך שתי דוגמאות איך המדרש עושה את זה, ואין לי ספק שהכוונה היא ללמד לקח אותנו. כי זו המטרה של סיפורים מקראיים. מה שהיה, היה, כמו היה במדבר, הם נשרפו. מה זה אומר לי? ובכן, את זוכרת שנאמר שם שהם הקריבו לפני השם אש זרה, אשר לא ציווה אותם. פשוטו של מקרא, אש זרה, אשר לא ציווה אותם אלוהים. אבל המדרש אומר, אש זרה, אשר לא ציווה אותם משה. הם פעלו בניגוד... להנחיות של משה, אלא הורו הלכה בנוכחותו. חטא בל יכופר בעולם חז"ל. אם אני הרב ואת התלמידה, 
במקרה זה נכנס אדם בשאלה הלכתית, אני עונה. את לא קופצת ועונה. אפילו אם התשובה ידועה לך, אני בעל הסמכות. הם פגעו בסמכותו של הרב והורו הלכה בנוכחותו. חטא שני, נאמר שלקחו איש מחתתו. כל אחד לקח את המחתה שלו, לא התייצו זה עם זה. לו היו מתייעצים, היו מבינים שהמעשה הזה הוא מעשה פגום, אבל הביטחון העצמי שלהם, שהמעשה... העודף ביטחון. נכון, כן. העודף ביטחון, הם הביאו על עצמם את אסונם בזה שלא התייעצו זה עם זה. מוסר השכל, נקודה ראשונה, לא לפגוע בכבוד הרב, שתיים, להתייעץ לפני מעשה מסוכן, והדבר השלישי, הם לא נשאו נשים ולא הולידו בנים. ותקשיבי לזה כמה זה, ומוכרים את זה מפסוקים, תקשיבי לדבר הזה. אומר רבי לוי, שחצים היו. שחצים זה המילה של ארוגנטים, אנשים... שחצנים שח... בעצם. הרבה נשים היו יושבות עגומות, ממתינות להן. עגומות או עגונות, יש גם מילה עגונות. כלומר, נשים שכאילו עוגן תקע אותן. הרבה נשים היו יושבות עגומות, ממתינות להן. אלה הכהנים, בני הכהן הגדול, ודאי כל בת ישראל הייתה מוכנה להינשא להן. הרבה נשים היו יושבות עגומות או עגונות, ממתינות להן. מה היו אומרים? אחי אבינו, משה מלך. אבינו, כהן גדול. אחי אמנו, הדוד, נשיא. אנחנו סגני כהונה. איזו אישה הוגנת לנו. שום אישה לא ראויה לנו. הביטחון הזה שלהם, של האנשים האלה, לא נשאו אישה, לכן גם לא הולידו בנים. פגעו בכבוד הרב, פגעו בכבוד... בזה, ואפילו, דבר יותר נורא. הם ציפו למות הוריהם. את זוכרת את הפסוק שבו נאמר שהם עולים להר סיני, משה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים זקני ישראל. את רואה את התמונה, משה, אהרון והזקנים, וביניהם נדב ואביהו. מה אומר המדרש? היו משה ואהרון מהלכים תחילה, ונדב ואביהו מהלכים אחריהם, והזקנים מהלכים אחריהם, ומה הם אומרים? או-טו-טו, זה עברית שלי, עוד מעט שני זקנים הללו מתים, ואני ואתה נוהגים בשררה על הציבור. הם חיכו למותם של הזקנים כדי לתפוס את מקומם. גם כן מתוך גאווה בלתי רגילה, וגם ההסתכלות באלוהים שהזכרנו, שביטו אלוהים מתוך אכילה ושתייה, היא התבוננות גסה. אתה לא מדבר עם אדם שאתה אוכל, יש לך פה מלא, אתה לא מדבר עם אדם. ופה הם מסתכלים באלוהים, פה מלא, ונאמר שם, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, כי היו ראויים שיפגע בהם. הוא חיכה אלוהים להזדמנות אחרת, שבה הם חטאו בחטא ה... גאווה מול האלוהים ומול ההורים ומול הבעל ומול האישה ומול אחריהם ועל כך הם גם נענשו. וזה בסופו של דבר אחד הלקחים מהסיפור הזה שצריך ללמוד אותו כמו מכל טראומה. אבל בכל זאת דניאל, אין עוד משהו מאוד עד חוץ מהסיפור של ה... אז תראה, משהו ככה עם טיפה, טיפה הומור, כן, שנגמור ככה עם... לא נגמור בקצת חיוכון. אז אולי אנחנו נסיים את המפגש בתערוכה הזאת, הווה מתמשך. ביצירה של אומן אלבני, באלבניה עוד לא היינו. אנדרי דני, אנדרי דני עשה עבודה שקוראים לה מטר שמונים ושתיים סנטימטר. כן, שם... זו סדרה בשביל. של צילומים, שבהם רואים את האומן עומד תחת כניסות של שיכונים, של, של מין דירות כאלה שנורא אופייניות ל... ל ככה לכל מיני מדינות קומוניסטיות כאלה, והוא עומד, והראש שלו ממש בגובה של, ה... של הכניסה לבניין, המשק... בדיוק של המשקוף, של המשקוף. הקו של המשקוף. מה מסתבר? שאותו אנדרי דני, שהוא שנים עושה מחקר אנתרופולוגי ומסתובב, הוא גילה במקרה את בתי השיכון האלה. ובהתחלה הוא לא הבין איך הבתים האלה תפורים בדיוק למידות שלו, הוא גובה מטר שמונים ושתיים. ואז הוא התחיל לבדוק ולחקור וזה, ומה שהוא גילה, שהיה עוד מישהו שהגובה שלו היה מטר שמונים ושתיים, וזה היה המנהיג הקומוניסטי, הרודן, העריץ, אין ורוג'ה. עכשיו, אין ורוג'ה הזה, שדרש בתקופת שלטונו, אין ורוג'ה שולט באלבניה... לא מעט שנים, בעצם מ-1944, כן, סוף מלחמת העולם השנייה, ועד 1985, עד מותו למעשה. אגב, מעניין, אנדרי דני נולד ב-1987, זאת אומרת, הוא נולד שנתיים אחרי שאנדר הוג'ה כבר הלך לעולמו, זאת אומרת, אין לו, זה לא עדות ישירה, זה לא מעורבות רגשית, זה אלא זה... מה הוא התכוון להשיג בקביעת הגובה הזה? שהכול בנוי בצלמו ובדמותו. 
זה, זה, הרי אנחנו יודעים את זה בכל המדינות עם הרודנים והעריצים, יש מין פולחן אישיות של המנהיג, היבריס אמרנו, חטא הגאווה, פה ההיבריס וחטא הגאווה הוא של מנהיגים נוראים, אפלים, רודנים, שמנצלים את בני עמם, ובתקופה שאנבר רוג'ה שלט באלבניה, זאת התקופה שאלבניה הייתה המדינה הכי מבודדת בעולם. כן, זאת אומרת, הקביעה הזאת שהמבנים יהיו בגובה שלו, זה, זה באמת רק אה, אה, טעימה. אבל אני רוצה רגע לומר אולי... אני הייתי כן. באלבניה, דרך אגב. הייתי באלבניה, כן. עוד רק בדרך שאלבניה יצאה מתוך התקופה האפלה הזאת. מצד אחד יש לו מרוזליאום בטירנה, משהו <laughs> מדהים. מטורף. מצד שני, מצד שני... ראית שני... כמה בונקרים יש שם? בכל, כל מקום בנה בונקר נגד פצצת אטום, הוא פחד כן, מזה. הוא כל הזמן, במין, זה תמיד קורה לרודנים האלה. מצד שני, היא לא הייתה רק מדינה מבודדת, מדינה מפגרת. היא נשארה במאה ה-17, ראיתי כל בוקר שעגלה עם סוס ומיכל עוברת בכפרים, ואנשים חלבו את החלב ושופכים לתוך המיכל כדי לנסוע לפסטור, לא יאומן השקוע שם. כן, אפילו מקרה... במדינות הקומוניסטיות. אז גם, הם... גם זה טראומה, אז אני מטר שבעים ואחד יכול להיכנס בשלום לשם. לגמרי. <laughs> <Okay. laughs> כן, דניאלה. אז אני אולי אגיד איזה שני סיכום. משפטי סיכום, ואני אעביר לך אה, אה, לסיכום. אז... אין ספק שאומנם כל התערוכה הזאת היא מדברת באמת על טראומות במקומות שונים בעולם כתוצאה באמת מהפגנת כוח של שלטון או סכסוך בין אזרחים או כן או אובדן או מוות או כל דבר אחר אבל זה מזכיר לי השלטונות האפלים האלה שברומא העתיקה היה מנהג שבמהלך מצעד הניצחון ליד המצביא המנצח היו תמיד על המרכבה ממקמים עבד שהתפקיד שלו היה להחזיק את כתר הזהב מעל הראש של המצביא הגדול וכל הזמן להגיד לו שתי מילים גם, זאת אומרת להגיד לו שני דברים גם ממנטו מורי, זכור את המוות, תזכור שאתה בן תמותה, בן כן בוא תישאר בפרופורציות שלך ואו את המשפט הלטיני האלמותי, סיק טרנסיט גלוריה מונדי. כך חולפת תהילת עולם. זאת אומרת, לזכור באמת שגם אם אתה מנהיג דגול, וגם אם יש לך כוח, וגם אם יש לך עוצמה, וגם אם יש לך נשק ושליטה, אתה בסופו של יום בן אדם, ולנוכח העובדה הזאת, אתה חייב להישמר מיוהרה ומגאווה. יפה. אין ספק שאני חותם בשתי ידיים על המסקנה הזו, לכן אני רוצה רק להוסיף את ההבנה שלי גם. תקווה שתערוכה כזאת, היא לא רק מתעדת את העתיד, אלא גם מאחלת את ה... לא את ה... את את העבר, העבר, אלא גם מתעדת את העתיד, ומקווה לעתיד שלא נצטרך להיות שוב בתערוכות מעין אלה. תודה רבה לדניאלה, תודה רבה לתמר שטנפר בית אביחי, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, שמם יופיע על המסך, אני מקווה. ובשבוע הבא אנחנו עוברים לנושא שונה לחלוטין. הפרשה תהיה פרשת כי תישא, נעסוק בדמותו של אהרון, ובייחוד בסיפור המסווה שהיה על פניו של משה, שגם אהרון רעד כשראה אותו. נשארנו עם אהרון לפחות. נשארנו עם אהרון, <laughs> אבל לא עם נדב ואביהו. תודה רבה לכולם, שבת, שבת שלום. שלום.